உங்க வீட்டு பிள்ளையை கொண்டு போய் நிறுத்தி அம்மனமா நிறுத்தி ஒருத்தன் பெல்ட்டால அடிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா ஏடா நீங்க எல்லாம் வந்து பொறுத்துவீங்களாடா யாரா அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்தது என் வீட்டு பிள்ளைய ஏமாத்தி கூட்டிட்டு போய் வெல்ட்டால் அடிக்கிறதுக்கு யாரா ரைட்ஸ் கொடுத்தது கட்டின புருஷன் கை நீட்டி அடிச்சா கூட வந்து அந்த வெட் அந்த கையை வெட்டுவோமா வெட்ட மாட்டோமா அவனை என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அந்த அளவுக்கு ஆத்திரமும் கோபமும் வந்து நெஞ்சில் வந்து உருவாகுது யார் பத்து வளர்த்த பிள்ளைய கொண்டு போய் வச்சு நீ வந்து பெல்ட்டால் அடிப்ப பொறிக்கீங்களா யாரா கொடுத்தது உங்களுக்கு அந்த உரிமைய இந்த அயோக்கியர்களை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறவன் உன் பிள்ளைய கூட்டி கொடுத்து இந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தன் பெல்ட்டால் அடிச்சா நீ தூங்கிடுவியா நிம்மதியா ஒரு சைக்கோத்தனமா பிள்ளைகளை கொண்ட வச்சு அம்மனப்படுத்தி பெல்ட்டால அட்டிச்சு சிதைச்சிருக்கானுங்க கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணத்தை வந்து அந்த பெண்களை மிரட்டி மிரட்டி பணம் பறிச்சிருக்கானுங்க ஏழு வருடங்களாக இந்த மண்ணில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு கொடூரம் நடந்திருக்கு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எங்கும் நடக்காத ஒரு கொடூரம் இங்கே வந்து நடந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருக்கிறோம் என்ன சொல்லணும் ஆதாரம் இருக்கான்னு முதலமைச்சர் கேட்கக்கூடாது ஏன் கேட்குறீங்க தகுதி இல்லாத ஒருத்தரை மிக உயர்ந்த பொறுப்பில் கொண்டு வைக்கும் போது இப்படி தான் வந்து கேட்பீங்கிறது மாதிரி நீங்களே ஏன் வந்து அட்மிட் ஆகிக்கிறீங்க உலகம் முழுது காரி துப்புறானே தமிழை எங்கே போனாலும் தலகுணியை வச்சுட்டீங்களே நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஏதோ நம்ம வந்து இருக்கிற நாலு பேருக்கு வந்து அரசியல்வாதிகளுக்கு நம்ம வந்து பூஜா தூக்குறோம் அப்படின்னு பொதுமக்கள் உங்களை மூன்றாம் தரமாக பார்க்கிறார்கள் உங்களுடைய செய்கை என்பது மிகவும் கேவலமான செய்கையாக இருக்கிறது தயவு செய்து நீங்கள் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக சாகணும் அதை நீங்கள் அதை நீங்கள் மூளையில் வச்சுக்கங்க வணக்கம் சமீபத்தில் வந்து பொள்ளாட்சி விவகாரம் வந்து தமிழகத்தையே ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கு ஒரு நான்கு பெண் நான்கு பசங்க சேர்ந்து ஒரு பெண்ணை வந்து இது பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க இந்த விவகாரம் மொத்தம் உங்களோட கருத்து அதாவது பொள்ளாச்சியில் நடந்திருக்கக்கூடிய வெறித்தனம் தமிழகத்தை மட்டும் உழுக்கல இந்தியா முழுவதையும் உழுக்கிருக்கிறது உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை வந்து உழுக்கி எடுத்துருக்கு இது வந்து அந்த வேட்டை வெறிநாய்களினுடைய செயல் அது கொஞ்சம் கூட மனிதத்துவம் இல்லாத ஒரு செயல் இதில் வந்து நான்கு பேர் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிக மோசடியான ஒரு குற்றச்சாட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்குது ஆளும் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பெரும் செல்வந்தர்கள் ஆதிக்க சாதியினர் அப்படின்னு சொல்லி இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் இது வந்து பல கோடி ரூபா வந்து ஒரு வியாபாரமாக இதை வந்து நடத்தியிருக்காங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஏழு வருடங்களாக வந்து இந்த நெட்ஒர்க் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு பல நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் இரநூத்தொம்பது பேர்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் குற்றச்சாட்டுகள் வெளியில் வந்து முறையான விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது தான் இது வந்து நிச்சயமாக ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் இதில் வந்து சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது பொதுமக்களுடைய கருத்து இதில் இதை ரெண்டு மூணு விதமாக வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு இதில் குற்றவாளிகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பது காவல்துறையாக இருப்பது ரொம்ப வந்து ஒரு வெக்கக்கடான ஒரு செயல் காவல்துறை உயர் அதிகாரியாக இருக்கிற மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக இருக்கக்கூடிய மதிப்புக்குரிய ஐயா பாண்டிராஜன் அவர்கள் எந்த விசாரணையுமே மேற்கொள்ளாமல் இதில் எந்த அரசியல்வாதிக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறார் அதன் பிறகு இதில் நாலே நாலு பேர் தான் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கிறார் நேரடியாக வீடியோக்களில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பார் நாகராஜன் அப்படிங்கிறவனை இந்த நிமிடம் வரைக்கும் குட்டப்பட்டியலில் சேர்க்கவே இல்லை அவரை வெளியில் விடுறாங்க உடனே கைது செஞ்சு ஜாமீனில் உடனே வெளியில் விடுறாங்க அவர் வந்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் வந்து கேக் ஊட்டுறார் இவைகளெல்லாம் இன்றைக்கு இணையதளங்களெல்லாம் வந்து செய்திகளாக வருகிறத பார்க்குற போது மிகவும் வேதனை அளிக்கிற ஒரு சம்ப சம்பவமாக இதெல்லாம் வந்து இருக்குது அதை விட நம்ம கொடூரம் என்னென்னா இந்த இதற்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்கள இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஆதரவு அளித்து அந்த குற்றவாளிகளை அந்த வேட்டை வெறிநாய்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற அவர்களை பார்த்து நான் கேட்குறேன் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைய கொண்டு போய் நிறுத்தி அம்மனமாக நிறுத்தி ஒருத்தன் பெல்ட்டால் அடிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் ஏண்டா நீங்கள்லாம் வந்து பொறுத்துவீங்களாடா யாரா அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்தது என் வீட்டு பிள்ளைய ஏமாற்றி கூட்டிகிட்டு போய் பெல்ட்டால் அடிக்கிறதுக்கு யாரா ரைட்ஸ் கொடுத்தது கட்டின புருஷன் கை நீட்டி அடித்தா கூட வந்து அந்த வெட் அந்த கையை வெட்டுவோமா வெட்ட மாட்டோமா ஏண்டா என் பிள்ளைய அடித்தேன்னு போய் கேட்போமா கேட்போ மா கேட்க மாட்டோமா தமிழ் சமூக சமுதாயத்தில் அதனால தான் அண்ணன் தம்பி இல்லாத வீட்டில் பொண்ணு எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் ஏன்னா அந்த பொண்ணு நாளைக்கு பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அண்ண
அதில் அந்த பொண்ணு வந்து நின்று கதறா அப்படி உடம்பெல்லாம் வந்து நடுங்கி துடிக்குது அதை வந்து பெல்ட்டால் அடிக்கிறான் ஒருத்தன் அப்படின்னு சொன்னால் அவனெல்லாம் வந்து காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறவன் வந்து அவனை என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அந்தளவுக்கு ஆத்திரமும் கோபமும் வந்து நெஞ்சில் வந்து உருவாகுது யார் பற்றி வளர்த்த பிள்ளையை கொண்டு போய் வச்சு நீ வந்து பெல்ட்டால் அடிப்ப பொறிக்கீங்களா யாரா கொடுத்தது உங்களுக்கு அந்த உரிமையை நாய்களா அவனுங்களை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்க பொறிக்கீங்களா எவனாக இருந்தாலும் சரி இந்த அயோக்கியர்களை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறவன் உன் பிள்ளையை கூட்டி கொடுத்து இந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தன் பெல்ட்டால் அடித்தா நீ தூங்கிடுவியா நிம்மதியா இது ரொம்ப பெரிய அயோக்கியத்தனமாக இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்கை தமிழக அரசு தலையிட்டு உடனடியான ஒரு ஒரு வலுவான விசாரணை கமிஷனை வச்சு அவங்க யார் யாரும் அதுக்கு பின்னணி இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து கேட்குறாங்க ஆதாரம் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க இப்போ நான் முதலமைச்சரை பார்த்து நான் என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னா முதலமைச்சர் பதவிக்குன்னு ஒரு ஒரு தகுதி இருக்குது அந்த தகுதியின் அடிப்படையில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து பேசணும் நீங்கள் உங்கள் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல பெண்கள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு கேங் ரேப்பு மாதிரி ஒரு சைக்கோத்தனமாக பிள்ளைகளை கொண்ட வச்சு அம்மனப்படுத்தி பெல்ட்டால் அடித்து சிதைச்சிருக்கானுங்க கோடிக்கணக்கான ரூபா பணத்தை வந்து அந்த பெண்களை மிரட்டி மிரட்டி பணம் பறிச்சிருக்கானுங்க ஏழு வருடங்களாக இந்த மண்ணில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு கொடூரம் நடந்திருக்கு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எங்கும் நடக்காத ஒரு கொடூரம் இங்கே வந்து நடந்திருக்கு அப்போது நீங்கள் என்ன சொல்லணும் முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருக்கிறவர் என்ன சொல்லணும் நான் முறையாக இதற்கு உத்தரவிடுவேன் எவர் குற்றம் செய்தார்களோ அவர்களை நான் சட்டத்தின்படி தண்டிப்பேன் சட்டம் அதன் கடமையை செய்யும் மக்களுக்கு அது உற்கக்கூடிய உண்மை தன்மைகளை ஆய்ந்து அறிந்து நான் மக்களுக்கு சொல்லுவேன் குற்றவாளிகளை தப்பிக்க ஒருபோதும் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல இருக்கணும் நீங்கள் அப்படி தான் சொல்லணும் இது வரைக்கும் இருந்த முதலமைச்சர்கள் எல்லாம் அப்படி தான் வந்து பேசியிருக்காங்க மக்களின் பக்கம் நின்று தான் பேசியிருக்காங்க சொந்தக்காரம் பக்கம் நின்று பேசுனது கிடையாது ஆதாரம் இருக்கான்னு முதலமைச்சர் கேட்கக்கூடாது ஏன் கேட்குறீங்க தகுதி இல்லாத ஒருத்தரை மிக உயர்ந்த பொறுப்பில் கொண்டு வைக்கும்போது இப்படி தான் வந்து கேட்பீங்கிறது மாதிரி நீங்களே ஏன் வந்து அட்மிட் ஆகிக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருக்க ஒருத்தர் நீங்களே வந்து ஏன் இப்படி அட்மிட் ஆகிறீங்க இது பெரும் துயரம் இல்லையா உலகம் முழுவதும் காரி துப்புறானே தமிழை எங்கே போனாலும் தலகுணியை வச்சுட்டிங்களே இன்றைக்கி தமிழை உலகத்தில் எங்கே போனாலும் வெளிநாடுகளிலிருந்துலாம் தமிழர்கள் பேசுகிறாங்க ஈழத்தமிழன் சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் இனிமேல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் எங்களை தொப்புள் கொடி உறவுன்னு சொல்லாதீங்க எத்தனையோ அழிவுகளை நாங்கள் வந்து சந்திச்சிருக்கோம் அப்போ கூட எங்கள் மண்ணில் இது போன்ற ஒரு கொடூரம் நடந்தது கிடையாது இப்படி ஒரு கொடூரத்தை ஒரு ஈழத்தமிழன் செய்யவே மாட்டான் அப்படி ஒருத்தன் செஞ்சான் ஒரு வயசான அறுபது வயசு ஆள் செஞ்சான் எங்கள் தலைவர் தமிழீழ தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் என்ன பண்ணார் தெரியுமா நடு முற்றத்தில் நிற்க வைத்து பொதுமக்கள் மத்தியில் அவனை சுட்டு கொண்டான் அப்படியாப்பட்ட மண்ணு எங்கள் மண்ணு இவ்வளவு கேவலமான மோசமான பெண் பிள்ளைகளை அசிங்கப்படுத்துகிற கோரப்படுத்துகிற உங் நீங்கள் எங்களை தொப்புள் கொடி உறவுன்னு சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கி உலகம் பூரா கேவலப்படுத்திட்டுருக்கான் இதில் நிறைய பேர் வந்து அரசியல் வேறு பண்ணுறாங்க இதில் அரசியல் செய்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை இதில் அரசியல் செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெண் பிள்ளைகளுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டணும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஆதரவை ஏற்படுத்தணும் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை வந்து ஒரு பதிவு ஒன்று போட்டிருக்கா அவங்க அம்மா வந்து அழைப்படுத்து அவள் சென்னையிலேருந்து கோவையிலேருந்து சென்னையில் இருக்கா ஒருவேளை நீ இது மாதிரியான சிக்கலில் சிக்கி இருந்தாலும் கூட மகளே நீ கவலைப்படாத எல்லா பொம்பளைக்கு இருக்கிறதாண்டா எனக்கு இருக்குது என்ன பண்ணுவீங்க உங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணுங்கடா உங்களால் என்ன செய்ய முடியுமோ செய்யுங்கடான்னு சொல் உனக்கு ஆதரவாக உன் பெற்றோர்கள் நாங்கள் இருக்கோம் உன் உடன் பிறந்தவர்கள் நாங்கள் இருக்கிறோம் உன் சொந்தக்காரங்க போல உனக்கு ஆதரவாக இருப்பான் எவனும் உன்னை எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு எங்கள் அம்மா சொன்னால் எங்கள் அம்மாவை போய் கட்டிக்கிட்டு அழுவணும் போல இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு ஒரு பெண் வந்து பதிவிட்டுருக்கா யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஆதரவு தேவைப்படுது பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஆறுதல் தேவைப்படுது பெண் பிள்ளைகளை கொதறுகின்ற இவர்களையெல்லாம் விசமைச்சு கொள்ளணும் உண்மையாகவே ஒரு தாய் வந்து ஒரே ஒருத்தனுக்கு இந்த பிள்ளைகளை இந்த ப வெறி நாய்களை பெற்றிருந்தா அந்த பிள்ளைகளை விசமைச்சு கொள்ளணும் அடுத்தவன் வீட்டு பொம்பளை பிள்ளைய இவ்வளவு கேவலமாக வக்கிரமாக பார்த்து அவங்கள வச்சு சம்பாரித்து சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக விசந்துட்டு செத்து போகிறது எவ்வளவோ மேலும் அடுத்த வீட்டு பொம்பளை பிள்ளையை கூப்பிட்டு பொழப்பு நடத்து கூட்டி கொடுத்து பொழப்பு நடத்துறது மாதிரியான அசிங்கம் கேவலம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அந்த அசிங்கத்தை செஞ்சுருக்கிறானுங்க கேவலத்தை பண்ணியி
இவ்வளவு மோசமான நடவடிக்கைகளை இறங்கியிருக்கானுங்க அவர்கள் மனித இந்த மனிதர்களிருந்து அகற்றப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்கள் மனித மிருகங்கள் அந்த மிருகங்களை ஒருபோதும் இங்கே வாழ்வதற்கு அனுமதிக்க கூடாது சட்டத்தின்படி அவர்களை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இது பெரிய மக்கள் புரட்சியாக வந்து வெடிக்கும் இன்றைக்கி மாணவர்கள் களத்துக்கு வந்துட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து தமிழகம் முழுவதும் இருப்ப இருக்கிறவங்க இது வந்து தேர்தல் நேரங்கிறதுனால ரொம்ப பொறுமையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மோசமான சூழலிலிருந்து அவர்கள் வந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாங்கிற நடவடிக்கையில் இருக்காங்க இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இந்த திருநாவுக்கரசுங்கிற பையனை அட்டிச்சு புட்டிச்சு அட்டிச்சு இளைஞர்கள் வந்து கேட்குற போது அவன் சொல்கிறான் இதில் பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறான் யாரா அந்த பெரிய ஆள் எவண்டா பெரியவன் அடுத்தவன் விட்டு பொம்பளை பிள்ளைய ஏமாத்தி கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டி கொடுத்து விபச்சாரம் பண்ணி சாப்பிட்ற நாயெல்லாம் வந்து பெரிய பெரியவனா அந்தஸ்து உள்ளவனா நான் கேட்குறேன் அதனால் இது இதோடு வந்து முடிவுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் மக்களுக்கு என்ன உண்மை என்ன நடந்திருக்கு எந்தெந்த பெண்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கங்கிறத அரசு தலையிட்டு உடனடியாக அதன் மீதான ஒரு விமா விசாரணை கமிஷன் அமைக்க வேண்டும் அதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் வந்து குறை குட் அந் அவர்கள் என்ன நடந்துச்சுங்கிறத சொல்லுவதற்கான ஒரு பாதுகாப்பான ஏற்பாடை அரசு வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாண்டியராஜன் என்கின்ற அந்த போலீஸ் அதிகாரி யார் பாதிக்கப்பட்ட வந்து குற்ற யார் வந்து அந்த புகார் அளித்தாங்களோ அந்த புகார் அளித்தவங்களுடைய பெயரை ரகசியமாக வச்சுக்காம மீடியாவில் வந்து சொல்கிறார் இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் நீங்கள்லாம் வந்து படிச்சுட்டு தான் காவல்துறைக்கு வந்தீங்களா காவல்துறையினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் எதுவுமே தெரியாத ஐயா காவல்துறை அதிகாரி பாண்டியராஜன் அவர்களை உங்களை ரொம்ப ஏளனமாக பார்க்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப கீழ்த்தரமாக உங்களை வந்து பார்க்குறாங்க புரியுதுங்களா நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஏதோ நம்ம வந்து இருக்கிற நாலு பேருக்கு வந்து அரசியல்வாதிகளுக்கு நம்ம வந்து பூஜா தூக்குறோம் அப்படின்னு பொதுமக்கள் உங்களை மூன்றாம் தரமாக பார்க்கிறார்கள் உங்களுடைய செய்கை என்பது மிகவும் கேவலமான செய்கையாக இருக்கிறது தயவு செய்து நீங்கள் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக சாகணும் அதை நீங்கள் அதை நீங்கள் மூளையில் வச்சுக்கோங்க இந்த கொடூரம் ஓன் வீட்டு பிள்ளைக்கு நடந்துச்சுன்னா எப்படி நீ துடிப்பியோ உன் வீட்டு பிள்ளைக்கு நடந்தால் அந் துடிக்கா துடிக்க மாட்டேண்ணா என் பிள்ளைய கொண்டு வச்சு ஒருத்தன் பெல்ட்டால் அடித்தான்னா நான் சும்மா பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா உங்களால் அதனால் தயவு கூர்ந்து மக்கள் விரோத செயல்களில் காவல்துறை ஈடுபடாதீங்க அரசியல்வாதிகள் இதை வெறும் அரசியலாக மட்டும் பார்க்காதீங்க பொதுமக்கள் இது நம்ம வீட்டு பிள்ளைக்கு நடந்தாதாக நினைத்து இதற்கு மிகப்பெரிய தண்டனை வாங்கி கொடுக்குற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் போராடணும்னு கேட்டுக்கிறேன்